வாட்ஸ்அப் காய்ஸ் ஈச்சர் பேக் பேக் தமிழா ஸோ நீ நம்ம சேனல் புதுசு வந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க கூட பிள்ளைக்கான தட்டி விடுங்க அப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அப்போ காய்ஸ் இன்னைக்கு எங்கேயோ வந்து நம்ம ரைட் போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல நாங்கள் சைக்கிள் வாழ்க்கையில் ஒரு டைம் ஆச்சு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரைடு தான் நம்ம இப்போ போன போகிறோம் எங்கே ஏதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கெ கெஸ் பண்ணுங்கள் அது கூட நம்ம கூட வந்துட்டு இன்னொரு ரைடு இருக்கார் ஸோ இவர் தான் பைக் பேக் ட்ராவலர்னு சொல்லிட்டு ஸோ அண்ணனும் வந்து பைக்கில் இருந்து சைக்கிள் வந்துட்டாங்க ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்படியே நம்ம வந்துட்டு பைக் அதாவது நம்ம பைக் எடுத்து அப்படியே ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேனே போடல பின்னர் ரெண்டு பேனே வந்து ஸோ அண்ணனுக்கும் ஒரு ரெண்டு பேனே கொடுத்துட்டேன் ஸோ நம்ம முன்னாடி அந்த பேகு இந்த பேக்லாம் கழட்டி வச்சாச்சு அப்புறம் நம்ம கார்மீனா அப்புறம் ஹெல்மெட்டு ஸோ நானும் நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன் லாங் அடிக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த ஹெல்மெட் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது ஏன் கேட்டோம்னா அது அதாவது வருஷ கணக்காக ட்ராவல் பண்ணுறவங்க அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம்லாம் ஹே ப்ரோ வாட்ஸ்அப் ஹாய் சொல்லுங்கள் ஹாய் பிக் ஃபேனா நீங்கள் என் ஃபேன் தானே சரி பாய் பாய் ஓகே காய்ஸ் அப்போ நம்ம அப்படியே ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் காய்ஸ் அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் நோக்கி போகிறோம் என்னென்னா பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா அதாவது சின்ன வயசில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ டூர் போக வந்து தெரியுமா அப்படி தான் இருக்கு ஏன்னா நான் இறுதிக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு மாதம் என்னமோ வந்துட்டு போனால் அதுக்குள்ளார நிறைய ரைட்டில் போயிட்டு வந்துட்டேன் பெருசாக வீடியோவை போடுறதில்ல பட்டு இந்த ஊட்டிங்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையாக இருக்கிற மாதிரி ஐயோ இடம்னு சொல்லிட்டேன்னா ரொம்ப பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ தூரம்லாம் ஓட்ட முடியும் தெரில ஓட்டிடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எத்தனை கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் ஓ காஷ் அப்போ எல்லாம் எங்கே போகிறாங்க காலையில் ஆறு மணி வந்து எல்லாம் போக தொடங்கிட்டாங்க எங்கே போகிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒருத்தங்க ஜாக்கிங் போகிறாங்க ஒருத்தங்க லவ்வர்ஸாக போகிறாங்க அப்படியே ஓட்டி போயிட்டே தான் இருக்காங்க நம்ம வந்து இப்போ கரெக்டாக விஓசி ஆ இந்த ரோடு என்ன அவினாசி ரோடு ஆ அந்த ரோட்டில் ரைட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் கிளைமேட்டு பயங்கரமாக இருக்குது பங்கமாக இருக்குதுங்க மூச்சு வாங்குது ஆனால் அந்த ரோடு மேல் நோக்கி போயிட்டுருக்காதனால தான் இன்னும் மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் போகாமா செத்துரும் நான் இப்போ காலையில் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ டைம் ஆச்சு எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆயிடுச்சு காய்ஸ் அப்போ கடைசியில் ஒரு வழியாக ரேஸ் கோர்ஸ் வந்தாச்சு செம்ம டயர்டாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கழிஞ்சு நான் சைக்கிளிங் பண்ணுறேன் கண்ணில் இருந்தெல்லாம் தண்ணி வந்துடுச்சு ரத்த கண்ணீர் மாதிரி ஓ இதா உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல ஸ்டேடியமும் சரி அவங்க இது பூங்கா வீடியோ பூங்கா இங்கே புளியெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்புறம் ஒரு காலத்தில் இங்கே இருந்தது நான் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது கழுத புளி கழுத புளி புளி சிங்கம் இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம உள்ள போனோம் குறைஞ்ச வடிக்க தான் அதிகமா இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது அப்படியே நம்ம டீ ஷாப்புக்கு அப்படி கிளம்பல ஹாய் ஹாய் சொல்லுங்க பன்னீர் செல்வம் நீங்க தான் அந்த டிஎம்கே ஏடிஎம்கேல இருந்து அது 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 ஓபிஎஸ்டா நீங்க வந்துட்டு அப்படிங்கிறது கிளம்பிடலாம் ஓ நம்ம ஃபைனலாக காந்திபுரம் வந்துட்டோம் இங்கே பார்த்தீங்களா நிறைய கடலாம் திறக்கல கிட்டத்தட்ட டைமு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது சம்திங் தான் ஆச்சு நம்ம அண்ணன் அப்படியே முன்னாடி அழுத்திட்டு போயிட்டு இருக்காரு நிறைய கடையெல்லாம் அடைச்சிருக்குங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து மணி ஒரு டென் ஓ கிளாக் ஓப்பனிங் பண்ணுவாங்க சொல்லி தான் ஓ இல்லை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வீடியோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப பிளாக் அடிக்கிறோம் எவ்வளோ தெரில ஓ வீடியோ அப்போது இன்றைக்கி வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணுறோம் அப்படியே ரைட் பண்ணி போக போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சரியான ஃபன்னு முன்னாடி ஒருத்தர் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போகிறார்ல அவரை முந்திர அவர் என்ன முந்திராடு செம்ம பண்ணாங்க சுடியலூர் கிட்ட வந்துட்டோம் நம்ம ஒரு எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்ரு பார்த்துக்கல என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் இருபது கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு நம்ம 
தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு கிலோமீட்ரு ஓ நம்ம வந்துட்டு மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் மேட்டுப்பாளையம் வழியாக போயிட்டு இருக்கோம்ல ஓ ரோட்டில் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது காரமாடு ஆ காரமாடில் எல்லாம் ரோட்டை திருப்பி விட்டுருக்காங்க ஓ கிட்டத்திக்க இருபது முப்பது கிலோமீட்டர் வந்துருப்போன்னு நினைக்கிறேன் செம்ம கெஸ்ஸு வாங்குது பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ஓட்டி இன்றைக்கி எப்படியும் ஊட்டி ஏற்றிட வேண்டியதுதான் அதுதான் நம்ம டார்கெட்டு அப்படியா எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற எயிட்ஸா நீ வண்டி ஓட்டுற எப்போ ஓட்ட கத்துக்கிட்ட வண்டி ஃபிஃப்த்துல எத்தனாடி நாங்கள் ஊட்டி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படியா ஆனால் பைக்கே ஓட்டுற சைக்கிள் அசால்ட்டான விஷயம் தானே என்னடா <laughs> தல <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 இதில் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டரும் ஒவ்வொரு அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி இருக்க போகுது ஹில்ஸ் எப்பயுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா சைக்கிளிஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து அதுக்குமே ஒரு டாஸ்காக தான் இருக்கும் இல்லையா சைக்கிள் பண்ணுறவங்களுக்குமே ஒரு டாஸ்க் தான் பட் எஸ் இன்றைக்கி டே வந்து செட் டு ஊட்டி பார்ப்போம் ஓகே அப்போ ஃபைனலி வந்துட்டு ஊட்டி போகிறோம் அதுவும் நம்ம சைக்கிளில் தான் போக போகிறோம் ஓ ஒவ்வொரு ஆர்பின்னோட பெண்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஓ மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மேலும் இந்த மாதிரி ட்ராவல் ஃபன்னு அப்புறம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வீடியோ ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் ஐயோ ஆம்புலன்ஸ் போகுது கடவுளே யாரும் கொண்டாங்க கூடாது ஓ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க தக்கு தக்குன்ட்டு இப்போ கோயம்புத்தூர் இருக்கவனுக்கு முக்காவாசியாக மண்டேயில் தட்டி ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நீ போடா கண்டிப்பாக லைஃப்பில் ஒரு டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி விடுங்க ஓ காய்ஸ் அப்போ நம்ம ஊட்டி ஏற வழியில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு வீட்டு ஸ்பாட் மீட் பண்ணேன் ப்ரோ நீங்கள் ஈரோடு ஈரோட்டில் எங்கே ப்ரோ இருக்கீங்க பெருந்துரை பெருந்துரை நம்ம பார்த்து என்ன ஊர் ஆமாம் எப்படி இருந்தது ஊரில் மேலே குச்சில்லா இல்லை கிளைமேட்டு கிளைமேட்ஸ் கிளைமேட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஹீட்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப கூடிங்க சொல்ல முடியாது நார்மலாக இதமாக இருக்குது ஊடலுக்கு அந்த பக்கம் வந்து ரொம்ப கூடிங்க ரொம்ப நீங்கள் வயநாட்டில் இருந்து வரீங்களா இல்லை ஊடலுக்கு போயிட்டு ஊடலு தான் ஓ சூப்பர் ப்ரோ அப்போ நான் சைக்கிள் ஏற்றுறேன் எப்படி ஏற்றி வந்துடல ஓகே ப்ரோ நம்ம அண்ணனும் இருக்காங்க அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஏர் பின் பெண்டு வருது எத்தனை கிலோமீட்டர் தெரில இப்போ அப்படியே சந்தோஷம் ப்ரோ பார்த்தது இல்லை அப்படி நானும் அப்படியே மேலே கிளம்புறேன் காய்ஸ் பெஸ்ட்டு எல்லாம் இந்த சைக்கிளில் லடாக் போகணுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு உதாரணம் என்னென்னா ஊட்டி மலையை ஏற்றுங்க இல்லைன்னா மழை நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மலை ஏற்றுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெயின் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் லடாக்கா 
உலகமே சுற்றில நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரோடு நான் இத்தனை வருஷமாக நாங்களே இது பிளைன் ரோடு நினச்சிட்டு இருந்தோம் இதே பார்த்தா கிட்டத்தீங்க சைக்கிள் வந்தனால தான் தெரியுது நமக்கு வந்து எவ்வளோ இதுன்ட்டு வேறு வழி இல்லை தலையில் எழுதுகிற மாதிரி தான் மேலே தள்ளி தான் ஏற்ற நினைக்கிறேன் ஓ அப்படியே போய் என்ன ஃபஸ்ட் ஹேர் பெயிண்ட் பெண்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு பார்த்துட்டே இருங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஹேர் பெயிண்ட் பெண்ட் முடிஞ்சாச்சு அதனால நிறைய பேர் ஊட்டி போகிறவங்க இந்த இது பார்த்துக்க மாட்டேங்க அதாவது ஊட்டியோட வரலாறு இதான் என்ன எழுதியிருக்காங்க ஐயோ எல்லாம் அழிஞ்சிருக்கு பவுண்ட்ரிஸ் காட்பின் ஓ போட்டிருக்காங்க ஒன்றும் புரியல இதெல்லாம் காடுங்க அடர்ந்த காடு ஓ அப்படியே நம்ம ஏற்றிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அந்த வண்டி எடுக்கும்போது தான் கொஞ்சம் விடப்பாக இருக்குது ஓ இனி தலை எழுத்து இது எழுத்து மேலே தான் நோக்கி தான் ஏறணும் அப்படிங்கிறது மிதிச்சு 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 மேலே போயிடலாம் ஈஸியாக ஏறியில் இன்றைக்குள்ளார என்ன நடக்குமே தெரில ஆனால் ஃபுல் அவுட்டு நம்ம ஹில்ஸு இப்படி தான் ரைட் பண்ணி போகும் இங்கே பார்த்தீங்களா எல்லாம் இப்படி பார்க்குறானுங்கட்டு வினோதமாக பார்க்குறானுங்க அப்போ இதுதான் பேசிக் ட்ரைனிங்கு இப்படி ஏற்றிட்டா போதுங்க அப்புறம் எந்த மழை தான் ஏற்றிக்கலாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கோம் காட்டு வழியாக நடந்து போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதாவது ட்ரெக்கிங் போகிற கணக்கு தான் அப்படியே ஜாலியாக எதையும் யோசிக்க ஆகும் அப்படியே அழுத்திட்டு போனோம் ரெண்டு ஏர் பெயிண்ட் பெயிண்ட் முடிஞ்சு இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரில போய்ட்டு இருந்தாலும் அழுத்திட்டே தான் போனோம் அப்படிங்க பார்த்துக்கலாம் காய் இன்னொரு சாதனை அவ்வளோதான் ஓ காய் சாப்பு கிட்ட தீக்க நம்ம ரெண்டு ஏர் பெயிண்ட் பெயிண்ட் அழுத்து முடிச்சு வந்திருந்த ஏதா இந்த திண்ணையில் படுத்துட்டோம் ஆ அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்களா முக்கியமான விஷயம் ஊட்டி போகும்போது பிளாஸ்டிக் கவரில் யாரும் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க எடுத்துகிட்டு போனால் கிட்டத்தீக்கா ஆயிரம் ரூபா ஃபைன் ஆமாம் கிலோ கணக்கு தாங்க ஃபைன் போடுறாங்க ஓ இங்கே அதாவது இந்த ஒவ்வொரு பெண்டுலேயும் டேர்னிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பிளாஸ்டிக் டப்பாக பார்த்தீங்களா ஓ இது வந்துட்டு நம்ம நேச்சுரலி ஸ்பாயில் ஆக்கிரும் அப்புறம் ஃபைனும் நம்ம கட்டணும் அதாவது இருபது ரூபா பாட்டிலுக்கு ஐநூறுரூவா கட்டணும் ஆயிரம் ரூபா கட்டுற கதை ஆயிரும் அப்படியே நம்ம ஒரு அரை மணி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வேலை நோக்கி போயிடலாம் ரெண்டு ஹேர் ஃபிட் பெண்ட் வந்து கிராஸ் பண்ணி மேலே ஏறிகிட்டு இருக்கோம் சைக்கிள் வந்துட்டு என்ன தான் கீர் சைக்கிளாக இருந்தாலும் அழுத்தனா தான் வேலை போகும் ஸோ கீர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஆ ஈஸியாக ஏற்றிடலாம் நினச்சதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ராசா வாய்ப்பே இல்லை ஓ இனி ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் இதே ரோட்டில் ஏதாவது வீடியோவில் பார்க்குறக்கு இப்படி பிளைனாக இருக்குது ஆனால் இதில் பார்க்குறக்கு நேராக பார்க்குறக்கு இப்படி இருக்குது டேப்பராக இருக்குது ஓ ஒரு டைம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு ஆ பன்னெண்டு பத்தொம்போது என்னமோ ஆச்சு ஓ மேலே ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம பைக் பேக் ட்ராவலர் என்னென்ன காணும் ஸோ அண்ணனையும் நான் முன்னாடி ஏறிடுறேன் அண்ணன் பின்னாடி வராரு ஸோ அண்ணனுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணும்போ அப்படியே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி ஆச்சு அப்படி அப்படியே மேலே ஏறிகிட்டு இருக்கோம் பட் சீரியஸ்லி காய்ஸ் சைக்கிளில் நீங்கள் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்கன்னா ஊட்டி ஏற்றி பாருங்கள் வேற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது என் வால்பாறை இருக்கிற ஹில் ஸ்டேஷனில் ஏறி தள்ளி விடுங்க அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் பட் என்ன கஷ்டம்னா நார்மலாக பண்ண முடியாது ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் டஃப்பு தான் அது சைக்கிளில் பண்ணுங்கள் பைக்கில் யார் வேணால் பண்ணலாம் பட் சைக்கிளில் பண்ணுறது தான் டாஸ்க்கு ஸோ அது பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பிளான் பண்ணது வந்துட்டு நம்ம ப ஊட்டி வேறு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் பெட்ரோல் சம்பவம்னா தங்கறதுக்கு வந்துட்டு யாருமே பிளேஸ் தர மாட்டேங்க நாங்கள் இந்த இடத்துல ஹோட்டலும் கிடையாது ரூமும் கிடையாது நாங்கள் இனி வந்துட்டு குன்னூர் போகிறக்கே கிட்டத்திக்க அஞ்சு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் அதாவது குன்னூர் போய் ரீச் ஆகிறக்கே அஞ்சு மணி நேரம் ஸோ அந்த இடையில வந்துட்டு ஃபுல்லாக காடு லிஸ்டி டைட்டில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் அதாவது ஃபாரஸ்ட்டு ஃபைன் போட்டாங்கன்னா எவ்வளோ தானே போடுவாங்க பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் போடுவாங்க பதினஞ்சாயிரம் ஃபைனை போட்டுருவாங்க இப்போ என்ன தெரில என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில ஸோ உங்களோட அபிப்பிராயம் எங்களுக்கு கீழே கமாண்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் ட்ராவலிங் ஜெர்னியிலே இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனு எனக்கு சியோனி ஃபாரஸ்டில் முக்கியமாக கூட எனக்கு கிடைக்கல தல ஆனால் இங்கே அந்தளவுக்கு இன்னும் நம்ம கீழே டீ கடை பார்த்தீங்களா டீ கடையில் ஒரு ஒரு டீ எப்படின்னா கையில் காசு இல்லை ஜிபே ஒர்க் ஆகாது ஒரு அறுபது ரூபா கொடுத்துட்டோம் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வேண்டிட்டு ஒரு அக்கா போரு சரி அப்போது யோசிச்சேன் இங்கேயே அந்த மாதிரி கேரக்டர்னால் மேலே போனால் இது முடியும் டபுள் மடங்காக தான் இருக்கேன் ப்ரோ 
இன்னைக்கு சாட்டர்டே நைட்டு ரெண்டாவது நம்ம இல்லை எப்படி பத்து மணி ஆயிருக்கு பத்து பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் போய் ரூமை தேடி ஏன்னா அவங்க ஹில்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாவே வந்து போய் அப்புறம் இது கிடைக்கலனா பஞ்சாயத்து ஆயிரும் என்ன பண்ணுறது தெரியல பட் பர்லியாரெலாம் தாண்டி வந்தாச்சு ஒரு காட்டிலலாம் நின்றுட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்க்கலாம் என்ன நடக்குமோ நடக்கட்டும் ஓ நாங்கள் அப்படியே ரிட்டர்ன் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா வேற லெவலில் ஒரு வைப்பாக இருக்குது செம்ம ஜாலியாக இருக்குது ஏம்பரும் மேலே இருட்டிடுது ரொம்ப ரிஸ்கி ஜாஸ்தி இங்க கிராமத்தை கேட்டா யாரும் தங்கறதுக்கு தெரியல கிராமத்துல தங்கறதுக்கு கேட்டோம் இடம் சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு மேல யாருன்னா இருட்டிருன்னு சொல்லிட்டாங்க யானை எல்லாம் வருமாமா நம்ம அப்படி கீழே இறங்கிடலாம் ஆக்சுவலாக யானைலாம் வர தொடங்கிடுச்சு பைக் இருந்தால் சேஃப்டி ஏன்னா சைக்கிளில் வந்துட்டு நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டோம் வேட்டுப்பாளையத்தில் இறங்கி காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஆற தொடங்கியிருக்கணும் ஒழுங்கு பார்த்துக்கலாம்
पड़ेगा
அதுக்குள்ள கீழே இறங்கிட்டோம் ப்ரோ கீழே இறங்கிட்டோம் அவ்வளோதான் வேலை போறது கஷ்டம் கீழே இறங்குறது ப்ரோ பக்கலே நாம கிட்டத்திக்க ஊட்டி ஏறிட்டு முக்காவாசி ஏறிட்டு அப்புறம் பாதி கீரல இறங்கிட்டோம் ஓ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஊட்டி வந்து ஏற்றி ஆகணும் அதாவது நூறு கிலோமீட்டர் ஹில்ஸ் வந்துட்டு நாற்பது கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம மேலே ஏற்றணும்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரம் ஆயிரும் அதுதான் அங்கே வந்து விஷயம் அப்போது இனி ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஊட்டி ஏற்றிட்டு அப்படியே கீழே வயநாடு வெளியே இறங்கணும் அதுதான் நம்மளோட ஆசை கண்டிப்பாக ஊட்டிடலாம் தென் நம்ம சேனலில் இனி வந்துட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீடியோ நிறைய யங்ஸ்டருக்கு வந்துட்டு தொழில் சொல்லி தரலாம் இருக்குது அதாவது நாம் பண்ணக்கூடிய வேலை வந்துட்டு எப்படி ட்ரில்லிங் மிஷினில் கட் பண்ணுறது உட் மிஷினில் வெல்டிங்கு ஸோ இந்த மாதிரி தொழில் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த தொழிலை நீங்கள் கற்றுக்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு ஒரு ஆசை அதாவது சைக்கிள் இப்போ நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் இப்போவும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டு எப்படி அந்த ட்ராவல் பண்ணுறக்கு அமௌண்ட் செலுத்தணும்னு தெரியல ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வேலைகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களோட என்னன்ட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நானும் வந்துட்டு கொஞ்சம் காசுலாம் சேர்த்தி வச்சுருக்கேன் அடுத்த ட்ராவல் போகிறக்கு வேண்டி ஏன்னா ரொம்ப செலவாகுதுங்க கிட்டத்திக்க லட்சக்கணக்காக ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோலேருந்து பார்த்துட்டே இருங்க அப்போ பாய் கை சிலத